Arkadaşlar tekrar merhabalar. İsmim Bülent Alaçan. Bugünkü videomuz Windows 8 R2 üzerine uzak masaüstü rolünün nasıl eklenebileceğini göstermek hakkında olacak. Neden uzak masaüstüne ihtiyaç duyabiliriz kısmına baktığımızda durumu şöyle özetleyebiliriz. Varsayalım ki yüzlerce sistemcimiz var ve bu sistemcide tek BT çalışanı veya yönetici olarak kontrol etmemiz gerekmekte. Ve aynı sistemciler bazen yerel bazen de uzak bir lokasyondan bağlanması gerekmekte. Her bir istemcinin fiziksel bir makineden oluştuğunu varsayarsak bu uğraşmamız gereken yüzlerce CPU arızası, RAM arızası, hard disk arızası ve diğer fiziksel arızalar olarak sıralanabilir. Bunun yerine yüzlerce kullanıcı profilini tek bir bilgisayarda barındırsak ve istemcilere sadece mouse, klavye ve ekran görüntülerini göndersek İstemciler tarafında oluşacak herhangi bir fiziksel arızada sadece istemciyi diğer bir fiziksel makine ile eleştirsek ve kullanıcıyı tekrar sunucu üzerindeki aynı profilin bağlanmasını sağlasak işimiz gerçekten daha kolay olmaz mı? Aranızda sunucu çökerse bütün profiller kaybolacak ve sistemimiz çökecektir şeklinde bir düşünceye kapılanlar çıkacak da doğal olarak. Onlara cevabım şu ki Microsoft bu konuda gerçekten dersini çalışmış ve TS Session Broker adı altında bir yapısı mevcut. Şu anda bu durum videomuzun dışında bir konu olduğu için bunu burada şu anda incelemeyi düşünmüyorum. Kullanmayı düşündüğüm araçlar arasında bir adet Windows 8 R2 yüklü bir bilgisayar ve tabii ki burada kuracağım terminal sunucuya bağlama için uzak masaüstü bağlantı aracı. Uzak masaüstü bağlantı aracı olarak Windows'un aracını kullanabilmemiz yanında Üzerinde basit bir işletim sistemi olan ve amaçları sadece uzak masa üstüne bağlanmak olan cihazlar da kullanabiliriz. Ee, örneğin Vice'ın çıkarmış olduğu cihazlar veya Unique'in çıkarmış olduğu cihazlar gibi. Evet şimdi adım adım kurulum işlemimize geçelim. Evet kurulum başlatmak için yönetim panelimizi açalım. Buradan Adroll kısmından uzak masa üstü serisini aktif edelim. Evet burada bir sürü seçeneğimizi görüyoruz. Ben buradan sadece şimdilik remote desktop sezon host kısmını seçeceğim servislerde. Ama hatırlarsanız slaytlarınızda size connection broker'dan bahsetmiştim. Connection broker'ı aktif etmek için buradaki seçeneğimizi aktif etmemiz gerekiyor. Şimdilik bunu Sable ediyorum. Evet buradan Next dedik. Zaten Domain ile Join olması gerekiyor. Connection Broker'ı aktif edilmek için. Onun uyarısını aldık. Evet Next dedik tekrar. Authentication metod kısmında Don't Require Network Level Authentication seçiyorum. Eğer Linux kullanacaksak ki e, Vice ve Unix tarzında uzak e, bağlantı araçları kullandığımızda bunu seçmemiz gerekiyor. Aksi halde Require Network Level Authentication kısmını yani Windows 7 veya Windows XP veya Windows Vista e, tarzındaki uzak masaüstü bağlantı araçlarıyla Require Network Level Authentication'ı seçebiliriz. Var özür diliyorum. XP'de geçerli değil. Evet. Next dedik. Buradan tekrar. Şimdi 220 günlük deneme sürümünü aktif edeceğim. Lisanslarınızı aldığınız zaman cihaz başına veya user başına e, lisanslarınızı aktif etmemiz gerekiyor. Tekrar next dedik. Evet, administrator grubumuz bağlansın ki şu anda zaten kullanıcı tanımlaması yapmayacağım. Daha sonra tekrar göstereceğim. Evet, buradan next dedik tekrar. Evet, burasını da next ile geçiyorum. Şimdi bunları aktif etmem ve installasyonu başlatıyorum. Evet kurulumuz başladı. Evet kurulumuz tamamlandı şu anda. Bundan dolayı şimdilik bize makinamızı restart etmemiz gerektiğini söylüyor. Biz de söylenenlere uyup makinamızı tekrar yeniden başlatalım. 
Evet, yes dedik. Evet makinamız başladı. Kullanıcı girişimizi gerçekleştirelim. Evet, başarıyla tamamlandığını söyledim zaten. Kapatalım tekrar. Hemen bakın roller kısmında terminal server'ın linkini görebiliyoruz. Remote Desktop Service kısmında. Evet, şimdi ben bir kullanıcı oluşturacağım ve bu kullanıcı ile uzak masa üstünde bağlanmaya çalışacağım. Configuration kısmından Local Users and Groups kısmı seçtik. User kısmına geldik. Evet. New user diyelim. Evet. Bir adet şifremiz oluşturalım. Bakın. Sağlıyorum. Evet gördüğünüz üzere kullanıcımız oluşturdu. Hatırlarsınız terminal server'a sadece administrator grubuna bağlı olan kullanıcılar girebiliyordu. Bundan dolayı Bülent Alaçan bu administrator grubuna eklemem gerekiyor. Evet şu anda kendimizi bu beklemiş bulmaktayız. Şimdi uzak masa üstüne gidip başka bir bilgisayardan uzak masa üstü bağlantı aracını kullanıp buradaki makineye bağlanmaya çalışalım. Ve bağlandıktan sonra kullanıcımızın servis yönetim paneline gelip gelmediğini kontrol edelim. Evet uzak masaüstü bağlantı aracımızı açtık. Ben bilgisayarın IP adresini yazdım. Evet buradan bağlan dedik. Kullanıcı adımız Bülent olarak oluşturmuştuk. Şifremizi girelim. Evet, sertifikaya güven diyoruz. İstersek buradan seçeneği aktif ederek artık bu bilgisayara yapılan bağlantıların şimdi daha sormamasını aktif hale getirmeyiz. Evet dedik. Evet, gördüğünüz üzere terminal sunucumuza bağlanmış durumdayız. Yönetim panelinden kullanıcı ismimizin gelip gelmediğini görelim. Bakın bu desktop servis bu desktop servis manager kısmına Evet. Kullanıcı ismimiz gelmiş durumda. Diğer taraftan administrator kullanıcı ismiyle de açık olduğu için şu anda iki tane 
e, kullanıcımızı burada görebilmekteyiz. Eğer bu kullanıcı sayısı daha fazla olmuş olsaydı hepsini buradan görme şansına sahip olacaktık. İstersek bu arada 120 günlük deneme süresinin olduğunu göz uyarısı geldi bize. Terminal sunucular hakkında anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Ee, videomu daha uzun tutmak isterdim ama maalesef YouTube'un 15 dakikalık süre sınırına takılmaktayım. İnşallah diğer videolarım daha uzun tutma şansına sahip olabilir. Beni dinlemek için zaman ayırdığından dolayı teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar.